స్మోక్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్మోక్ టెస్టింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ బిల్డ్ వెరిఫికేషన్ టెస్టింగ్ ఓకే బిల్డ్ వెరిఫికేషన్ టెస్టింగ్ అంటే వెరిఫైయింగ్ ద ఓకే ఇక్కడ బిల్డ్ ఓకే బిల్డ్ అంటే ఏంటి అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ బిల్డ్ కి ఒక చిన్న నోట్ పాయింట్ రాసిన బిల్డ్ అంటే కోడ్ డిప్లాయిడ్ ఫ్రమ్ వన్ ఎన్విరాన్మెంట్ టు అదర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఓకే ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ కి కోడ్ ని కనుక ఇంకో ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్న కోడ్ ని ఇంకో ఎన్విరాన్మెంట్ లో మూవ్ చేస్తే దాన్ని బిల్డ్ ఓకే బిల్డ్ ఇవ్వటం అంటారు అనమాట ఓకే టెక్నికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో దాన్ని బిల్డ్ ఇవ్వటం అంటారు అనమాట లేకపోతే ఇంకొకటి బిల్డ్ ని ఏమంటారంటే కోడ్ పుష్ అంటా ఉంటారు ఓకేనా దాన్ని కోడ్ పుష్ అని కూడా అంటా ఉంటారు ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే స్మోక్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి సో ఇట్ ఈస్ ఎ బిల్డ్ వెరిఫికేషన్ టెస్టింగ్ అనమాట సో బిల్డ్ వెరిఫికేషన్ అంటే కోడ్ అనేది మనకి సక్సెస్ఫుల్ గా వన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంకో ఎన్విరాన్మెంట్ డిప్లాయ్ అయిందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేయటం అనమాట సో దీన్ని ఏమంటారంటే బిల్డ్ ఓకే బిల్డర్ డిప్లాయ్ ఓకే డిప్లాయ్ అని కూడా అంటా ఉంటారు అనమాట ఓకే బిల్డర్ డిప్లాయ్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ఎ బిల్డ్ వెరిఫికేషన్ టెస్టింగ్ సో బిల్డ్ వెరిఫికేషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి వెరిఫైంగ్ గా కోడ్ సక్సెస్ ఫుల్లీ మూవ్ టు అదర్ ఎన్వైర్మెంట్ వితౌట్ ఎనీ బ్రేకేజ్ టు ఎగ్జిస్టింగ్ మేజర్ ఫంక్షనాలిటీ ఓకే సో మనం సో జనరల్ గా మనం బిల్డ్ వెరిఫికేషన్ టెస్టింగ్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే స్మోక్ టెస్టింగ్ చేస్తూ ఉంటాము స్మోక్ టెస్టింగ్ అనేది ఎప్పుడు చేస్తారు ఓకే వెన్ ఇట్ విల్ బి పర్ఫామ్ ఓకే స్మోక్ టెస్టింగ్ అనేది ఎప్పుడు చేస్తారు యాజ్ సూన్ యాజ్ బిల్డ్ మూవ్ టు ఓకే మనం టెస్ట్ చేసేది ఎన్విరాన్మెంట్ టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో కదా సో యాజ్ సూన్ యాజ్ బిల్డ్ మూవ్ టు టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రమ్ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఓకే డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఎప్పుడైతే మనకి కోడ్ మూవ్ అయిందో ఓకే అప్పుడు మనం చేసే టెస్టింగ్ ఏమంటారు బిల్డ్ ఓకే బిల్డ్ వెరిఫికేషన్ టెస్టింగ్ ఆర్ స్మోక్ టెస్టింగ్ అంటారు అనమాట ఓకే సో యాజ్ సూన్ యాజ్ బిల్డ్ మూవ్ మూవ్ టు టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రమ్ డెవ్ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఓకే మనం ఏం టెస్ట్ చేస్తాం మరి ఓకే బిల్డ్ ని టెస్ట్ చేయటం అంటే మనం దేన్ని టెస్ట్ చేస్తామంటే వీల్ టెస్ట్ okay we'll test okay what we test what we test is existing major okay existing positive major functionality of the application okay then we test chestam okay what is the use okay what is the use okay what is the use of this uh, this uh, smoke test okay this smoke test perform cheyatam valla manaku kalike use enti okay testers kalige use entante to make sure the existing functionality has no breakage or no ui related issues okay so ui related issues so emi lekunda okay ui related issues ante enti let's open amazon website ikkada nenu em chestanu ante amazon website ok sara open chestunna chudandi so amazon website nenu open chesina appudu నేను ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు బాగానే ఉంది ఓకే లెట్ సే ఇది నాకు టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనుకుందాము ఇది నాకు బాగానే ఉంది ఇప్పుడు మరి ఎప్పుడైతే డెవలపరు నాకు ఒక ఫీచర్ రిలేటెడ్ ఓకే ఫీచర్ అనేది ఏంటి లెట్ సే అమెజాన్ పే రిలేటెడ్ ఓకే అమెజాన్ పే రిలేటెడ్ ఏదన్నా కొత్త ఓకే కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం ఓకే అమెజాన్ పే రిలేటెడ్ బ్యాలెన్స్ ఏదన్నా యాడ్ చేసుకోవటం లైక్ ఎనీథింగ్ ఓకే అమెజాన్ పే అనేది కొత్త ప్రాజెక్ట్ కింద వచ్చింది అనుకుందాం దాని రిలేటెడ్ ఫీచర్స్ అనేది మనకి స్ప్రింట్ లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి మూవ్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం ఓకేనా సో అలా మూవ్ చేసేటప్పుడు సో టెస్ట్ అనేవాడు ఆ పర్టికులర్ యూజర్ స్టోరీ కనుక డెవలపర్ అప్డేట్ ఇస్తే 
ఓకే టెస్ట్ అనేవాడు టెస్ట్ చేస్తాడు ఓకే దేని బేస్ మీద టెస్ట్ చేస్తాడు ఆల్రెడీ టెస్ట్ లో టెస్ట్ కేసెస్ రాసుకొని ఉంటాడు కాబట్టి దాని బేస్ మీద టెస్ట్ చేస్తా ఉంటాడు ఓకేనా మరి ఓకే డైరెక్ట్ గా టెస్ట్ లో టెస్ట్ కేసెస్ టెస్ట్ చేయకుండా ఫస్ట్ ఏం చేస్తాడంటే సో ద ఫస్ట్ టై ఓకే ఫస్ట్ టెస్టింగ్ ద టెస్టర్ విల్ డూ ఈస్ స్మోక్ టెస్టింగ్ ఓకేనా సో ఎప్పుడైతే మనకి ఆ యూజర్ స్టోరీ రిలేటెడ్ కోడ్ చేంజెస్ టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ మూవ్ అయినాయో టెస్ట్ లో టెస్ట్ కేసెస్ ని ఎక్సిక్యూట్ చేయడు ఓకే టెస్ట్ కేసెస్ అంటే ఆ పర్టికులర్ యూజర్ స్టోరీ రిలేటెడ్ టెస్ట్ కేసెస్ అనమాట ఓకేనా సో టెస్ట్ డైరెక్ట్ గా టెస్ట్ కేసెస్ ని ఎక్సిక్యూట్ చేయకుండా వాట్ హీ విల్ డూ హీ విల్ హీ విల్ పర్ఫామ్ ద స్మోక్ టెస్టింగ్ ఓకే స్మోక్ టెస్టింగ్ లో ఏమేమి వస్తే మనకి యువఐ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా లేదా అంటే యువఐ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అంటే నాకు ఇక్కడ ఏమున్నాయి అమెజాన్ వెబ్సైట్ లో చాలా లిస్ట్ ఆఫ్ యువఐ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా సో డిఫరెంట్ మెనూస్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి సో ఇవి నాకు యువఐ అనేది డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా కోడ్ ముందు ఓకే కోడ్ కోడ్ చేంజెస్ ముందు నాకు టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మూవ్ చేయక ముందు ఎలా అయితే ఫంక్షనాలిటీ ఆర్ యువఐ అలైన్మెంట్ నాకు కోడ్ చేంజెస్ ముందు ఎలాగుంది ఓకే కోడ్ చేంజెస్ తర్వాత యువఐ అలైన్మెంట్స్ నాకు ఎలా ఉన్నాయి ఓకే ఒక ఇమేజ్ వచ్చేసి ఇంకో ఇమేజ్ మీదకి నాకు ఓవర్ ల్యాప్ అవుతుందా ఓకే లేకపోతే ఈ టెక్స్ట్ వెళ్ళిపోయి నాకు ఇదేంటి ఇక్కడ సో ఇక్కడ నాకు బాక్స్ లిమిట్ అయిపోతే టెక్స్ట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి నాకు కంటిన్యూ అయింది కదా నెక్స్ట్ లైన్ లో ఓకే నాకు యువఐ అలైన్మెంట్ ఇష్యూ వస్తే ఎలా వచ్చింది అంటే ఈ టెక్స్ట్ అనేది ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ అయిపోయి ఓకే ఇక్కడ టెక్స్ట్ లో ఓవర్ ల్యాప్ అవుతా ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇవన్నీ ఏంటి యువఐ రిలేటెడ్ అలైన్మెంట్ ఇష్యూస్ అనమాట ఓకేనా లెట్స్ ఏ నేను జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఓకే సో జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు నాకు ఏమన్నా ఓవర్ ల్యాపింగ్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయా లేదా ఓకే నేను ఎంత జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ చేసినా నాకు ఓకే ఉన్న రిజల్యూషన్ బట్టి నాకు ప్రొడక్ట్ అనేది నెక్స్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ లైన్ లోకి వెళ్తాం అలా జరుగుతుంది కానీ ఓకే నాకు యువఐ అనేది ఏం డిస్టర్బ్ అవట్లా సో ఫంక్షనాలిటీ యువఐ అలైన్మెంట్ అయితే బాగానే ఉంది అనమాట సో దిస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ మనకి స్మోక్ టెస్టింగ్ అనమాట ఓకేనా యువఐ అలైన్మెంట్ ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా లేదా లేకపోతే ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనాలిటీ ఏ ఏంటి ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనాలిటీ ఎగ్జిస్టింగ్ పాజిటివ్ మేజర్ ఫంక్షనాలిటీ ఓకేనా సో అంటే ఏంటి మనం వర్క్ చేస్తున్న ఫీచర్ వచ్చేసి అమెజాన్ పే రిలేటెడ్ ఫీచర్ అనమాట ఓకే అమెజాన్ పే రిలేటెడ్ ఫీచర్ కానీ ఓకే నాకు కోడ్ డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు నాకు వాట్ ఈస్ ద మేజర్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ద అమెజాన్ అమెజాన్ పెట్టడానికి మేజర్ ఓకే అమెజాన్ మేజర్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి ప్రోడక్ట్ ని సెర్చ్ చేసుకొని పర్చేస్ చేసుకోవడం అనేది మేజర్ ఫంక్షనాలిటీ అనమాట ఓకే బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఓకే దట్ పర్టికులర్ ఫీచర్ ఏంటి అమెజాన్ పే ఫీచర్ వల్ల నాకు ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది డ్యామేజ్ అవ్వకూడదు ఓకేనా సో నేను ఏదైతే నాకు యూజర్ స్టోరీ రిలేటెడ్ టెస్టింగ్ చేస్తానో దానికన్నా ముందు నాకు కోడ్ డిప్లాయ్ అవ్వగానే అసలు నేను ప్రొడక్ట్ అనేది ఆర్డర్ పెట్టుకోగలుగుతున్నానా లేదా అని చెప్పి నేను వెరిఫికేషన్ చేసుకుంటా అంటే ఈ అమెజాన్ రిలేటెడ్ మేజర్ పాజిటివ్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి ప్రొడక్ట్ ని సెర్చ్ చేసుకొని ఆర్డర్ పెట్టుకోవటం అనేది మేజర్ ఫంక్షనాలిటీ ఓకే అలానే నాకు కేఎఫ్సి రిలేటెడ్ ఓకే కేఎఫ్సి రిలేటెడ్ కనుక ఏదన్నా న్యూ డిప్లాయ్మెంట్ జరిగినప్పుడు నేను స్మోక్ టెస్టింగ్ కింద కేజ్ చేస్తాను ఫంక్షనాలిటీ రిలేటెడ్ ఓకే వెదర్ యూజర్ ఈజ్ ఏబుల్ టు ఓకే యూజర్ ఈజ్ ఏబుల్ టు ఆర్డర్ ద ఫుడ్ ఓకే ఫుడ్ అనేది ఆర్డర్ చేయగలుగుతున్నాడు లేదన్నది మెయిన్ పాజిటివ్ ఫ్లో అనమాట ఓకే సో అలానే హాస్పిటల్ రిలేటెడ్ అయితే వెదర్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద పేషెంట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ పేషెంట్ ఈజ్ ఏబుల్ టు షెడ్యూల్ ద డాక్టర్ అపాయింట్మెంట్ ఆర్ నాట్ ఓకే సో అందులో మనకి మేజర్ ఫంక్షనాలిటీ వచ్చేసి హాస్పిటల్ రిలేటెడ్ లో పేషెంట్ ఈజ్ ఏబుల్ టు ఓకే సీ ద డాక్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డాక్టర్ ఈజ్ ఏబుల్ టు సీ ద పేషెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పేషెంట్ ఈజ్ ఏబుల్ టు బుక్ ద డాక్టర్ అపాయింట్మెంట్ ఆర్ నాట్ ఓకే అలానే మనకి నెక్స్ట్ ఇన్సూరెన్స్ రిలేటెడ్ వస్తే ఫస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ రిలేటెడ్ మనం పర్చేస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ప్రీమియం చెకింగ్స్ అవన్నీ చేయాలి కదా సో వెదర్ యూజర్ ఈజ్ ఏబుల్ టు చెక్ ద ప్రీమియం బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్స్ ఇన్పుట్స్ ఏంటి ఓకే ఏజ్ ఓకే జెండరు స్మోకింగ్ స్టేటస్ ఆల్కహాలిక్ స్టేటస్ ఇవన్నీ పెట్టి క్యాల్కులేట్ చేస్తుంటే ప్రీమియము క్యాల్కులేట్ అవుతుందా లేదా అన్నది ఇన్సూరెన్స్ రిలేటెడ్ ఓకే మేజర్ ఫంక్షనాలిటీ అనమాట ఓకేనా ఇవన
ఓకే సో టెస్టర్ స్మోక్ టెస్టింగ్ ఎప్పుడు చేస్తాడు ఇక్కడ వన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్కి అనమాట టెస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓకేనా సో ఇది ఎప్పుడు పర్ఫామ్ చేస్తారంటే బిల్డ్ అనేది మూవ్ అయినప్పుడు టెస్ట్ చేస్తారు ఓకే వాట్ ఈజ్ వాట్ వీ టెస్ట్ ఓకే ఏం టెస్ట్ చేస్తారు బిల్డ్ మూవ్ అయినప్పుడు పాజిటివ్ మేజర్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేస్తారు ఓకే అది టెస్ట్ చేయడం వల్ల వాట్ ఈస్ ద యూస్ టు మేక్ షూర్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనాలిటీ హ్యాస్ నో బ్రేకేజ్ ఓకే ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనాలిటీ బాగానే వర్క్ అవుతుందా లేదా యువ రిలేటెడ్ అలైన్మెంట్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పి చెకింగ్ అనమాట ఓకేనా 